はいどうもコミですさて本日は t c コンプリーターさんから見ていきますで今日はですね、えー、t コンさんの間違えたこれ野良店始まってんな、えー、JWC のアタックですねを見ていきたいというふうに思っているんですけども焼き鳥屋さんに勝ってますねなんか t コンさんってこういうなんかねここ一番みんなが力を合わせた,と合わせた時の,あのすみませんだ破壊力がねえー、げつないんですよあんで焼き鳥屋さんってめちゃ強いクランさんなんですけどそこにこうねあのなかなかの星数の差をつけて勝つっていうねいやーしすごいな本当に今回のクランタイペンリーグあ,のあんまり言っちゃ悪いけどのチャンピオン2で危うく降格仕掛けてるんですけどねそれでもこういう風にここ一番力を合わせるとめっちゃ強いっていうこれがねティーコンさんの魅力ですねあのクラメン募集中らしいんでもし興味があったらぜひ来ていただけたらという風に思いますでえーとですね今回見ていきたいのはペッカスビズですねこれを見ていきたいという風に思うんですけどもえー、っとですね、まずは見てもらいたいの、これ。ナーチンさんのね、ペッカスパビズ。これ、目が点でしたね。やばタニエンだなと思って、本当に。やばタニエンってもう古いのかな。<笑>最近なんかね、ちょっとちょいちょいもうダメですね。おっさん用語が出まくっちゃって。あのー、いやいや、ちょっと待って、すいません。あの、また話が取れた。ちょっと戻しましょう。はい。で、えっと、今回のアタックっていうのは、ね、この60方面をおでひでカットします。これ、食いひじゃダメだったんかな。透析のダメージワンチャン食らっちゃうからおでひにしたのかもしれないし、まあ、ないしは時間的な猶予っていうのがそれなりに、えー、取れると踏んでおでひにしたかもしれない。ちょっとここはわかんないですね。まだいずれにしても、あの時間が厳しくならないんだったらおでひの方がリスクが少ないんで、選択肢としては正解ですね。食いひをするメリットってもう時間ぐらいしかないんで、まあ、当然防衛軍処理ができるとかそういうのはあるんですけどそこまで見ない場合にはお出品の方が低リスクですね。で、えー、ゴレウォーク、ゴレウォークもうまいんだよな、このゴレウォーク。きっちりこうね、えー、ウィザードを守って、しかもバルーン単体でここを折っていくっていう、このナハチンさんのテクはさすがにこれはビビった。クソうめえ、これ、このバルーンとドラゴンやあとウィザードやべえだろ、仕事しすぎよね。で、えー、この、えー、と突撃艦をタウンホールに当てていくんですね。で、タウンホールに関しては、えー、とアイスゴーレムプラス、えー、スニゴブで、えー、倒して、で、さらにアイスゴーレムの、えー、フリーズ効果で、こっちのね、透析を止めるっていう、もうこれ、完璧なもう仕事になっているんですよ。やばいよね。で、ポイントはここね、このルート。ここに、ペッカとあのスーパーウィザードを流し込んでいくわけですよ、こういう風に。そうすると、この、えっと、ルートのね、両サイド、この辺まで全部こう壊してくれるわけですね、こういう風に。わかりますかね壊していってくれるので、だいぶ幅広い範囲を密集したペッカスパビスが、ヒーラーの回復の恩恵とレイジの効果をきっちり受けながら、突き進んでいくっていう形ができるわけなんですね。で、上方面に関しては、ここもロイヤルチャンピオンで、えー、軽く削りをこう入れていってあげて。で、ロイちゃん今ここにも到達してますけども。ちょっともう一回見ようか。これはもう一回ダメだな。見ないとわかんねえっていうか、うますぎる。う<笑>ますぎるわ。このペッカスパビズマジでうめえわ。本当に。あの、1分20秒ぐらいでね、全開、あ、2分20秒ぐらいかで全開してるんですよね。で、あの、ロイヤルチャンピオンも生き残っていて、なんならキング体力満タンよね。あの、フィスト残った状態で、おまけにドヤレイジまでかますっていうこの余力。いやー、これはやべえな、マジで。やばすぎるだろう。もう一回見ましょうかね。まあ、要は言いたいことは、あのー、こういうね、あの壁がない、くくりがないルート、ここもう全然こう壁がないから、ペッカスパビーズがもう悠々進軍できるじゃないですか。こういうあのルートを探したらそこにペッカースパビス流し込んじゃうと結構いいよって話ですね。で、流し込んじゃって、でタウンホールは突撃艦当てれば壊せるじゃないですか。なんならトームとあの合,わせて合わせて突撃艦をホールに届けるとか、まあ、そういうテクニックを使ってもいいし、今回のね、ナーチンさんみたいにこれも、うんと、秘書券だったんかな、ちょっとごめん、そこまで見てなかったですけど、あのタウンホールにもう突撃艦が短期で届くっていうことが分かっていれば、まあ、どうだった台風を壊したからこれ短期って届くと踏んだのかなそうね、そこら辺は本当わかんないです。あのー、推測が結構入っちゃう話にはなるんですけども。届くんだったら別に、あのー、なんだっけ、えー、トームも合わせずに、もう突撃艦短期でやっちゃえばいいし。
ですね。で、こんな感じで、えっと、グランドゴレのカットがあらかた積んだら、クイーンを出しながら、上方面は、えー、しっかりゴーレでタギを取りながら、ウィザードとバルーンで、えー、っと、カットを入れていくという感じですね。で、壁を開けて、おそらくね、ここの壁を開けたかったはず、こっちが開いちゃったのは、おそらく不可抗力ですね。多分。で、えっ、ー、と、突撃艦をタウンホールに入れます。中にはスニゴブだけではなくて、アイスゴーレも入れていく。壁際に落とすので、罠がないことが分かってますから、えー、スニゴブは必要最小限でいいと。で、中央のルートには、スローですね。ここに、ペッカとスパビズが入ってみて、これほら、レイジがしっかりとこういう風に、常にかかってる状態を作るわけですね。で、圧倒的な火力プラスヒーラーの回復量、底上げ、効果によって、シングルインフェルノで若干ペッカが落ちるものの、もうそこまでにやれる仕事がえげつないよね、これ。で、最後はジャンプを上方面に打っていきます。こっちの下方面はもうね、えっと、多少のペッカとスパビザとアーチャークイーンとかが流れてくれればいいやっていう感じだったんでしょうね。あの、こっから先、来たユニットをこう多分二手に分かれさせるイメージですね。で、上方面に、えー、入ってきてるこういうロイヤルチャンピオンが、えー、短期で上方面に入ってきちゃうと、さすがに火力に負けるんで、そこに多少のペッカとか、えー、流し込んでいくっていう形を作ってますね。最初に出したゴーレムがまだ割れずに体力なんなら回復しちゃってますね。ヒーラーで。これだけの破壊力がやっぱりね、あのー、なんだ、えっ、ー、と、発揮されちゃうと、防衛の火力が足んなくなっちゃいますよね。うん、すごい。これ、普通に、お前、ここにレイジ打てよって俺思ったけどね。<笑>ちょっと<笑>、あの、ドヤレイジ用に、レイジ取っといてよね、これ絶対に。まったく、本当に、遊んでるな、この合体戦の中で。まあ、もうそれぐらいの余裕があったってことか。うん。ちょっとまあ2回見ちゃいましたけど、このアタックは個人的にここ最近で見たペッカスパビーで一番うまいと思いましたね、はい。なるほど、ルートを、そういう通路を通すのかというね、あのところの,そのまあ発見ですよね。それがうまかった。で、えー、ちょっともう, 2本もう3本か、だだっと見ていきましょう。ね、田村浩チさんの村を攻めたこの雪平さんのアタックもうまくって、これはね、普通のペッカースパビズなんですね。そんなにめちゃくちゃ特徴的かっていうとそうでもない。タウンホール区画が、えっ、ー、と、これ壁の外からタウンホール射抜けないんですよね。こういう風に。えっ、ー、と、4マス以上空いちゃってるとアーチャークイーンでも射抜けないんで、この場合はもう主力をタウンホールに入れざるを得ないですね。突撃艦で落とすって手もあるんだけど、それをしてしまうと、結局この周辺が残っちゃうので、まあそこを壊し飛びれたら全開になりませんから。まあであれば、いっそのことを、えー、突撃艦を突っ込ましすよりも、えー、投下兵舎にしてあげることによってあの外周部分からの破壊っていうのをより促進する形を作っていってますねんーでペッカ出してスーパーボールベーカーさらにつけますこ,こ,です、ね、この部分のアチャトをカットしているのでスーパーボールベーカーが2層内側のここにちゃんとつきますねこの部分から出すとこういうふうに回り込んでで、えっ、ー、と、ここですね。キングと、東海兵舎上方面から出して、このイーグル方の角に入れていきます。で、ペッカスパリーズはしっかり束になって、えー、今このタウンホールに向けた区画にこう入っていくと。ヒーラーがレイジに乗っかってついてるんで、見てください。これ、ペッカと体力全然変ないんですよね。いくらダメージ食らってもヒーラーが回復しちゃうんで、ミドルゲージを維持しますね。まあ、若干いったら赤いかっていう感じ。で、えっ、ー、と、しっかりですね、フリーズなんかも使って、えー、インフェルノ系のダメージを、えー、と止めてますので、スーパービーダーとか全然生き残ってないですね、この時点で。で、トウモを使ってポイズン効果、さらにはタウンホールの爆破ダメージっていうところをしっかりケアしながら、さらにこれポイズンでダメージ食らっちゃうスーパービーダーと守るためにヒールの呪文持っていってますね。これがあるからスーパービーズがまだここで仕事をしています。まだ仕事する。まだ撃つ。ま、まだ撃つ。<笑>まだ撃つっていう感じ。本当に。打ちまくってますよね。まだ打つか。もうさすがにいないか。まだいる。まだ打っていく。いや、これよね。こんな感じになるんですね。で、まあ、やっぱり今回の攻めのポイントは、中央突破させるときにあの、スーパーミーターとかやられないように、マルチインフェルノとか、あと、タンホールのダメージっていうのをしっかり、アイスゴーリムなり、そのフリーズの呪文を使って止めているってところですね。止めていることができたからこそ、スーパービーズとかやられなかったんですね。これ、ペッカとかで、えっと、インフェルノのダメージって全部吸収できないじゃないですか。必ず、えっと、空いたターゲットが残っちゃうんで、そのターゲットがスーパービーズに行かないように、フリーズで止めていくってことですね。それをきっちりやったんで、スーパービーズが最後まで生き残って、で、えっと、上方面に関しては、これ、キングと東海兵舎にロイちゃん混ぜていって、キング、えー、っと、10日、ちょっとね、10日の英語が分かんないに、あとロイヤルチャンピオン、混ぜていって、この部分はガンと壊し、こんな風なルート作りをしたって感じですね。これはペッカとスーパービーザーという感じ
ますね。よいしょ。うまかったですね。こんな感じで、ね、通りていくこともできるので、まあ、万能系な戦術といってもいい、このスパビーズですけど、テッカスパビーズですけども、うん。やっぱりさっきの、もうあの、溝通すのはやっぱいいですね。ああいう形が作れたら、僕もぜひ、テッカスパビーズやろうかなと思ってます。で、もう一個ね、この、溝を通す、あの、話に、ちょっと関連するんですけど、こんな風な、えー、っと、回廊系の配置も同じことが言いますね。結局、この部分、回廊の周りの、この部分ですよね。この部分。ここ。ここって、あの、さっき言うと同じ溝なんですよね。隙間になっちゃってるんで、あのー、一回入っちゃうと、えー、こう、もしかしぐるっとこうね、あのー、楽々歩いちゃうんですね。で、歩きながら、こう中に外にスーパーウィザードがあのチェーンを打っていってくれるんであの歩いていったところの,その左右がみんな軒並み壊れていくっていう感じですよね。でタンコールに関してもこれ、えっと、壁からこう3マスなのでこれアーチャークイーンがここから抜けるんですね壁の外からこういう風にタンホールを。なので、突撃艦は、タンホールを壊すようではなくて、あくまで、これから出すテッカとスパイズが、こっちに行かないように、この部分のカットをするために、突撃艦を投げていきましたね、これ。で、ここを、テッカスパイズ通していくって感じですね。こんな風に。ガーッと。で、スパボールブレーカーで2層開けをしていって、アーチャークイーンは、ここにやっぱ誘導していくっていう感じですね、これ、クイーン。で、あと、ま、入ってしまったら、もう、レイジをガンガンに炊いて、えっ、ー、と、先頭にいるペッカーが落ちないように、えっ、ー、と、レイジヒーラーでペッカーを回復させまくるわけですね。もう、途切れ目なくレイジをガンガン放っていきます。こんな感じ。はい、レイジ、レイジ、レイジっていう感じですね。ヒーラーが常にレイジ状態になっていることがやっぱ結構重要ですね。で、それがレイジ状態になっていると、えっ、ー、と、後ろからついてくるスーパービーザーでも割とレイジ状態になりやすいので、で、これですね。マルチ、えっ、ー、と、ダメージである、この、えー、ギガインフェルノに関しては、まあ、ダメージもでかいんで、しっかりフリーズで止めていきます。で、えー、トームを使ってるんで、ここのね、えー、マルチのダメージ、プラス、えっ、ー、と、マルチインフェルノ。これに関しては、えー、特にフリーズ打っていきませんでしたね。で、そのままマルチインフェルノ突破。中央のト,ーーとギガインフェルノはちょっとね、えっ、ー、と、トーム中に壊せなかったんで、フリーズ1個追加しましたけども、だからこそスーパービートとか生きるんですね。やられていないんですよ。結局スーパービッタとってあの投石機みたいな範囲攻撃やとウィストとかに関してはテッカンが下げ取ってくれるんで生き残れる確率が高いんですけどやっぱインフェルノだけはどうしようもないのでダメージがいっちゃうんでそこをね止めるためのフリーズだとトームっていうのがうまく使えたことですよねでさらにえっ、ー、とちょっとねこれえっ、ー、とここの部分、えー、のクイーンをここから入れることによってこっちから入れちゃダメなんですねこっちから入れると4マス空いてるんでここ届かないんですよこれダメですこっちは3マスなんで、これはいけるんですね。ということで、ちゃんとクイーンを入れる方向も、こっちではなくて、この下方面に入れていったっていうね。これ。この部分が花丸ポイントでしたね。<笑>はい。という感じで、あの、やっぱね、えっ、ー、と、遮るものがない道に入ったクイーンは強いよ、ということですね。で、ラスト。いきましょう。ナーシンさんのタッもう一本見ていきたいと思うんですけども、あの、こんな風にね、中央に、えー、とタウンホールがある村っていうのも結構ね、えー、とやりやすいです、ペッカスパビッツが。ちょっとね、焼き鳥屋さん側のアタックも進せばよかったかな。ごめんなさい、ちょっとだいぶ T コンさん側ばっかになってしまった、今回も。申し訳なかったですね。あのまあ、焼き鳥屋さんのアタックも Twitter 上でね、前回動画流してたりとか、あと YouTube チャンネル持ってらっしゃると思うんで、そちらの方でね、えー、T コンさんに対する前回結構見れるというふうに思います。なのでね、あの興味のある方はそっちも見てもらったらというふうに思うんですけども、ね、今回ね、僕の、えー、と配信、だいぶ、えー、とアンフェアで T コン側のアタックばっかり映してましたね。申し訳なかったです。えー、っと、こんな感じ。えー、グランドボデのお出火でカットを入れていって、で、ジャンプをかけるときも、ジャンプも全部ユニットが中にこう入っていかないように、多少こうね、こっち側に流すイメージ。こんなイメージ。中央には少し、単次方面にいっぱいっていうイメージの、このジャンプのかけ方ですよね。はい、をしています。で、キング、ペッカ、アイスゴーレブ、スパウィズが、えー、まとめて突っ込んでいくと。で、やっぱね、ヒーラーがやられちゃ困るんで、バルーンはやっぱね、3、4体こういう風に後ろから流していく。これは今、ホーミング回収しましたよね。この仕事すごく重要です。はい。で、えー、中央に関しては、えっ、ー、と、フリーズの呪文をちゃんと使って、えー、ギガインフェルノが、えっ、ー、と、動き出さないように止めてますね。ちょっと今、フリーズ一発、あの、早く打ちすぎちゃったかもしんないけども、
その後のフリーズは我慢していますねまだ打っていませんでアイスゴリルも中央部分入っているんでこいつが破裂してくれればいいのかなこれフォームを使っていくんではなかろうかはい使っていきましたね爆破ダメージとポイズン効果をなるべく無効化するトームですで、そのまんま外周からは、投下兵舎出てきた、えー、ホグライダープラスロイヤルチャンピオンですね、のコンビで、えー、回していって、中央部分に関しては、もうペッカと、えー、スーパーウィザードにアーチャークイーンも添えて、一気にこの辺を蹂輪行していきます。わーっとね、壁の内側から外、外、外って感じで、ワビスとアーチャークイーンが殴りまくってますよね。で、残った薄っぺらい外周部分に関しては、ロイちゃんが、これからホーミングシールドを発動していって壊してくれますよという感じですね。ペッカが殴り上げていったな、これ。あ、ヤクいるからか。なるほど。うー、うまい。ナーチンさんのペッカスパビズうまいな、マジで。こんだけ爆弾があっても、結局この辺にある爆弾ってみんな、あれですよね。あの、トームの時間中に踏んでいくので、そんなダメージ食らわないんですよね。うーん、すごい。まあ、食らわないっていうか、まあ、食らわなかったっていうのが正しいかな。この爆弾はやっぱり、あの、突撃艦とかを、突撃艦スパビッタなんかを意識して置いとかざるを得ない爆弾ではあると思うんで、そっち用だと思うんですけど、まあ、ペッカースパビッタが入ってきた場合も、あのスパビッタが乗っかっちゃうと結構痛いんですが、ペッカが乗っかる分には、まあ、そんな致命傷にはならないので、そこも、こういう中央部分に入ったペッカースパビッタが、もう一歩伸びてくれる理由ですよね。はい、ペッカがやっぱりヒーラーというと強いというところですね。はいというところでですね本日は TH コンプリーターさん対東京焼き鳥屋さんの JWC から動画をお届けしていきました。ちょっとね、T コンさん側のボリュームが多くなってしまって申し訳なかったんですけども、あのこんな形で私のチャンネル、あのクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。あの今回、タウンホール14オンリーでやりましたけども、12、13も含めて幅広いタウンホール隊を扱っておりますので、えー、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまた今後ともご視聴どうぞよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。